Так, сейчас ведется запись. Ну вот мы говорим про геометрические работы, опубликованные в журнале Креля, журнал Фердирайна и Антангиванты Математик. В этом журнале очень многие известные математики опубликовали свои работы, в частности, самые важные публикации Абеля и Штейнера были опубликованы именно, именно здесь. Так, что-то какие-то. Если у кого-то не выключен звук, пожалуйста, выключите, чтобы какие-то шумы идут. Вот, но если есть вопросы, включайте, пожалуйста, звук и задавайте. Вот, я хотел поговорить про некоторые аспекты работы Абеля. Несмотря на то, что основная область интересов Абеля лежит в анализе, ну вот основные, пожалуй, основные направления работы Абеля — это теорема Руфини Абеля. Руфини независимо получил тот же результат о невозможности решения уравнений пятой степени в радикалах. Это результат из, из алгебры. Абель его доказывает алгебраическими, аналитическими методами. Этот результат предвосхищает теорию Глуа. Глуа практически одновременно, но чуть позже, на самом деле, Глуа переоткрыл, нет, может быть, даже, может быть, даже и практически одновременно, переоткрыл это и, на самом деле, получил далекое обобщение результат Абеля. Результат Абеля относился к уравнению с неопределенными коэффициентами. Например, если рассматривать уравнение пятой степени, то э, имелось в виду вот что. Э, мы э, записываем уравнение пятой степени с неопределенными коэффициентами, скажем, x5, но старший коэффициент всегда можно считать равным единице, э, плюс а4 э, x4 плюс а3 x кубе плюс а2 x квадрате плюс а1 x плюс а0 равняется нулю. Конечно, это уравнение можно э, заменой переменных свести к более простому виду. Конечно, всегда можно э, избавиться от члена с четвертой степенью просто параллельным переносом. Вот. Но можно еще от одного члена избавиться, даже еще от двух членов, можно избавиться проективным преобразованием. И после проективного преобразования можно свести уравнение пятой степени к такому виду, в котором есть только два независимых коэффициента. Но это может быть не так важно. По крайней мере, на суть результата это не влияет. Мы рассматриваем вот такое уравнение, в котором коэффициенты не являются конкретными числами, потому что для некоторых конкретных значений коэффициентов это уравнение пятой степени вполне может иметь решение в радикалах. А результат относится к тому случаю, когда коэффициенты нужно воспринимать как символы. Что бы это значило, что мы коэффициенты воспринимаем как символы, но с точки зрения современной алгебры это означает то, над каким полем мы рассматриваем наше уравнение пятой степени. Нам нужно рассматривать его над полем рациональных функций от пяти коэффициентов. То есть А0, А1, А2, А3, А4 следует воспринимать как трансцендентные элементы, которые надо присоединить к полю комплексных чисел. Получится поле рациональных функций от пяти переменных. И вот над этим полем над этим полем уравнение пятой степени не имеет решений в радикалах. Это в точности результат Абеля. Результат ГЛА, он более тонкий, и он, в общем, касается 
практически любого выбора основного поля, то есть и, и тех случаев, когда коэффициенты принимают числовые значения, и тех случаев, когда некоторые из коэффициентов фиксированы и принимают числовые значения, а некоторые другие коэффициенты остаются неопределенными или даже являются какими-то известными комбинациями неопределенных переменных. Вот. Про эту теорему я сейчас говорить не буду, потому что ее содержание лежит в алгебре и в анализе. Хотя здесь есть тоже очень важная, интересная геометрическая интерпретация, которая появилась позже, а именно интерпретация этой теоремы в терминах, в терминах монодромии многозначной аналитической функции, заданной уравнением пятой степени. Но все равно я сейчас подробно про это говорить не буду. Абель также занимался теорией эллиптических интегралов и эллиптических функций. И здесь значит, были параллельные работы, параллельно эту теорию продвигали Абель и Якоби. Якоби очень высоко ценил работу Абеля и дал им просто максимально возможную оценку. Есть теорема Абеля об Абелевых интегралах, в частный случай, который мы, мы обсудим. И есть теорема Абеля в анализе в теории степенных рядов. Вот одна вещь, которая имеет отношение к геометрии, и, про которую, и которая, кроме того, продолжает, продолжает работы Гаусса, тесно связана с работами других математиков, журнала Крелли и вообще представляла тогда передний край науки. Это теорема Абеля для алгебраических кривых. Честно говоря, вот этот частный случай теорема Абеля, про который я собираюсь рассказать, прошу прощения у тех, кто это хорошо знает, этот частный случай, он был, был еще известен Эйлеру в некотором виде. Поэтому, собственно говоря, вот, вот прямо это не является результатом Абеля. Но это, наверное, самый важный частный случай. Частный случай относится к эллиптической кривой, которая задана уравнением. Можно считать, что просто y в квадрате равняется, некотор... y в квадрате равняется некоторым многочленам третьей степени от x. Но этот многочлен третьей степени может быть, конечно, приведен простейшей заменой переменных к стандартному виду. Это так называемая форма Вейштрасса, в которой ну вот коэффициент просто для удобства, коэффициент при x кубе равен 4, можно было бы его сделать равным единице, но так просто такое соглашение сделали его равным 4, и есть два неопределенных коэффициента g2 и g3. Форма Вейштрасса для эллиптической кривой, мы эту форму уже немножко обсуждали, когда говорили про эллиптические функции. А именно именно в такой форме эллиптическая кривая параметризуется по функции Вейштрасса и ее производной. То есть мы знаем, как ну, не рациональным образом, а некоторым трансцендентным, но все-таки очень простая параметризация для эллиптической кривой, про которую мы уже, мы уже знаем, и которая, ну, по сути, восходит к Гауссу, хотя именно функцию Вейштрасса действительно вел к первой Вейштрасс. Теперь мы, мы рассматриваем такую ситуацию. У нас есть такая эллиптическая кривая, ну вот я нарисую так, примерно, примерно нарисую, как может выглядеть эта кривая. И рассмотрим какую-нибудь прямую на плоскости. Прямая пересекает кубическую кривую в трех точках. Вот у нас есть какая-то прямая L. Она пересекает в трех точках нашу кубическую кривую. Мы эти точки отметим и отметим их x-координаты. Допустим, x-координаты равны a от L, b от L и c от L. Вот это x-координаты вот наших трех точек. Тогда можно рассмотреть сумму трех интегралов. Давайте я сначала 
скажу, что такое подинтегральное выражение, а потом уже скажу, как, как мы по, каком, по, как, по каким кривым мы интегрируем. Подинтегральное выражение у нас то же самое. Это dx разделить на y. Что можно воспринимать как просто выражение от x, потому что вместо dx разделить на y можно написать dx разделить на квадратный корень из p3 от x. Или даже более конкретно можно написать, из чего квадратный корень, взять правую часть в форме Вейштрасса. В этом виде то, что написано, является эллиптическим интегралом. Как мы определяли эллиптический интеграл. То есть мы интегрируем... Мы берем эллиптический интеграл и расставляем некоторым образом пределы в этом эллиптическом интеграле. Что такое звездочка? Звездочка — это некоторым образом выбранная точка. Ну, скажем, если мы интегрируем по x, то есть если мы воспринимаем x как переменное интегрирование, то точка — это некоторое значение. Точка — это некоторое значение x. Это понятно? Хорошо. Таким образом, мы берем какую-нибудь точку и рассматриваем три интеграла с разными верхними пределами. И берем их сумму, и дальше мы что-то хотим сказать про сумму этих трех эллиптических интегралов. Это одна точка зрения на то, что происходит. А вторая точка зрения состоит в том, что мы интегрируем не по x, а мы интегрируем по некоторым кривым на самой эллиптической кривой. Эти две точки зрения эквивалентны, потому что они получаются друг из друга формулы замены переменных. На эллиптической кривой у нас есть голоморфная форма. Довольно важное утверждение состоит в том, что вот эта форма на эллиптической кривой является голоморфной. И более того, любая голоморфная форма получается но более-менее пропорционально этой. Таким образом, мы берем естественную, ну, можно сказать, единственную голоморфную форму на эллиптической кривой и ее интегрируем. Важно только понять, каким образом мы выбираем пути интегрирования. А пути интегрирования мы выбираем следующим образом. Мы каким-то образом фиксируем начальную точку, а три конечные точки для наших трех путей интегрирования — это точки пересечения эллиптической кривой с прямой L. Вот получаем функцию, равную сумме трех интегралов. Про эту функцию можно сказать вот что. Это многозначная функция. Вообще говоря, почему это многозначная функция? Потому что если мы рассматриваем интегралы в комплексной области, интеграл, вообще говоря, зависит от пути интегрирования, но не сильно. По теореме Каши, если путь интегрирования просто каким-то образом деформировать, то интеграл не меняется с фиксированными концами, я имею в виду. Если мы на эллиптической кривой зафиксируем две точки и возьмем какой-то путь интегрирования, то любой близкий путь и вообще любой путь, получающийся из данного пути произвольной непрерывной деформации, он даст то же самое значение интеграла. Однако, если мы э, путь выберем так, что, что один в друг, э, если мы выберем два пути так, что один в, в другой продеформировать нельзя, а именно вот эллиптическая кривая, она с точки зрения топологии является тором. И на этой эллиптической кривой можно выбрать путь одним способом, а можно, скажем, обойти ручку. И это будет уже другой путь. Поэтому другому пути, я прошу прощения, путь приходит во вторую точку. Не возвращается в первую, а приходит во вторую точку. Но тем не менее, здесь получается, получаются разные классы путей. То есть получается, что не все пути гомотопны друг другу. И с этим связано то, что по разным путям, вообще говоря, могут получаться разные значения интегралов. 
И с этим обстоятельством связан тот факт, что сама функция f большая, как функция от прямой, она не является вполне корректно определенной. Она многозначная функция, может принимать на самом деле бесконечно много значений. В чем состоит неоднозначность, в общем-то, легко понять, потому что неоднозначность состоит в том, что к, к, к одному значению интеграла может прибавиться значение интеграла по замкнутому пути, по замкнутому нестягиваемому пути. Вот такое значение интеграла, значение по замкнутому нестягиваемому пути, называется периодом эллиптического интеграла. То есть к, к каждому значению эллиптического интеграла может прибавиться еще произвольный период. А всего все возможные периоды эллиптического интеграла образуют некоторую решетку. То есть вот эта функция F большой определена с точностью до прибавления элементов решетки. Или можно еще сказать, что если мы рассмотрим соответствующую точку в торе, то эта точка уже будет однозначно определена. Тор, который получается как фактор комплексной плоскости по решетке. Функция сама является многозначной, но ее дифференциал является корректно определенной голоморфной один форме, один форме на пространстве всех прямых. Вот. И дальше уже топологическое соображение. Это, вот, вот эти два соображения, они, конечно, относятся не к кабелю, а это скорее на современном языке. Так можно сказать коротко, просто потому что уже разработан соответствующий аппарат. Можно убедиться в том, что никаких голоморфных один форм на пространстве всех прямых c по 2 не бывает, потому что пространство всех прямых на плоскости – это двойственная проективная плоскость. То есть речь идет про голоморфные формы, опять же, на комплексной проективной плоскости. Голоморфная форма является замкнутой, то есть задает первый класс когомологий. Первые когомологии у c по 2 равны нулю, нулю поэтому Замкнутая форма обязательно является точной. Если форма является точной, она является дифференциалом какой-то однозначной функции. Ну и легко понять, что если если, диферен, если она является дифференциалом однозначной функции, то это дифференциал равен нулю, потому что однозначных голоморфных функций на компактной римновой поверхности не бывает. Вот. Но это очень краткое изложение современного доказательства. Я здесь на подробностях останавливаться не буду, опять же, потому что они сейчас они принадлежат анализу и топологии. А я сейчас хотел пояснить геометрическую интерпретацию того, что мы получили. То есть еще раз, что мы получили? Мы получили, что дифференциал нашей функции равен нулю, а значит сама функция равна константе. Это многозначная функция, то, что она равна константе, означает, конечно, что она может принимать дискретное множество значений, но, это, но эти значения, они никак не меняются в тот момент, когда мы начнем менять прямую L. От выбора точки звездочка эта константа, конечно, зависит, но вот если мы начнем менять прямую L, то, то эта констант никак не меняется. Есть ли вопросы? Нет вопросов? Я немножко хотел пояснить геометрическую интерпретацию этого утверждения. Ну и, может быть, еще раз про то, в чем состоит смысл, значения этого утверждения. Мы выяснили, что когда мы рассмотрим сумму трех эллиптических интегралов, взятую специальным образом, построенную по прямой, мы получим константу. Теперь можно выбрать специальным образом начало отсчета, точку звездочка, а именно ее можно выбрать таким образом, чтобы константа оказалась равной нулю. Давайте для 
эллиптической кривой в форме Веерштрасса, возьмем в качестве звездочки единственную точку этой кривой на бесконечности, а именно кубическая кривая имеет Сейчас не, не, я прошу прощения, не единственную точку на бесконечности, она, она вообще говоря, не одна. А я, хотел, а я хотел взять, там вообще говоря, три точки на бесконечности, но я хотел взять а, а, такую точку на бесконечности, а, которая... которая является точкой перегиба. У нас в форме Веерштрасса всегда возникает одна, одна точка перегиба на бесконечности. Вообще у, у веще, ну вот если, если мы будем, если мы скажем, будем считать, что коэффициенты вещественные, то у вещественной кривой имеются три точки перегиба, одна из которых вот такого вида, у вещественной кривой такого вида имеется три точки перегиба, одна из которых на бесконечности, а в, комплек, а в комплексной области имеется девять точек перегиба. Давайте мы возьмем, значит, вот, вот всегда есть хотя бы одна точка перегиба на бесконечности. Давайте возьмем какую-нибудь точку перегиба на бесконечности. И для этой точки перегиба у нас константа равна нулю, потому что в точке перегиба есть прямая, прямая которая касается точки перегиба, пересекает кубическую кривую только в одной точке, а именно... Вот эти А, Б и С, они сольются друг с другом. Дело в том, что когда мы рассматриваем обычную касательную, не касательную в точке перегиба, а, кас... а просто обычную касательную, касательную можно воспринимать как предел секущих. То есть касательную можно воспринимать как точку, в которой сливаются две точки пересечения прямой э, с кривой. А если это касательно является не просто касательной, а касательной в точке перегиба, то там в этой точке касания сливаются не две, а целых три точки пересечения. И значит, если мы в качестве звездочки возьмем вообще любую точку перегиба, то тогда э, все три числа, А, Т, Б, Т, С, Т, совпадут со звездочкой. И тогда получается, что все три интеграла равны нулю, потому что это интеграл по, по тривиальному пути, который э, остается на месте. У нас, совпад, у нас будут совпадать нижние и верхние пределы. И значит, для, для такого выбора звездочки, то есть если мы в качестве звездочки выберем просто любую точку перегиба, у нас получается, что f равна нулю. Ну вот если мы выбрали точку перегиба, например, на бесконечность в форме Верштрасса, мы можем выбрать точку перегиба на бесконечности, и тогда у нас f просто будет тождественно равно нулю. Поскольку f многозначная, это не только ноль, это будет еще произвольный период, то есть произвольная точка решетки. Произвольная точка некоторой решетки. Но вот при таком выборе начала отсчета у нас получается такая, такая интересная интерпретация, именно мы получаем то, что называется закон, групповой закон на эллиптической кривой. Точки эллиптической кривой можно складывать как элементы группы. Давайте мы вспомним, что 
эллиптическая кривая допускает параметризацию, в которой x выражается как p функция Верштрасса от z, а y выражается как ее производная. То есть параметрическое задание кривой e состоит в том, что x равняется p от z, а y равняется p штрих от z. И эта параметризация устанавливает изоморфизм между плоскостью с отождествлением по некоторой решетке и эллиптической кривой. Легко понять, что эта решетка и есть решетка периодов. То есть это то, в чем состоит многозначность нашей функции F большое. К ее значению можно прибавлять произвольный элемент решетки периодов. Так вот, пусть у нас э, сумма, скажем, трех комплексных чисел равна нулю, тогда э, соответствующие точки на эллиптической кривой форме Веерштрасса лежат на одной прямой. В этом можно убедиться из теории эллиптических функций и из того частного случая теоремы Абеля, которые мы только что рассмотрели. А именно, если мы проведем прямую через, через две точки, через две разные точки всегда можно провести прямую. И таким образом у нас А от L и B от L будут просто x координатами этих двух точек то тогда есть третья точка пересечения. И э, с одной стороны, для этой третьей точки пересечения мы получаем, э, мы, мы, мы получаем что? Мы получаем с одной стороны э, в качестве эллиптического интеграла мы получаем обратно наше значение u. Потому что, как мы обсуждали, p функция Веерштрасса является обратной функцией вот к этому эллиптическому интегралу. То есть, то есть если a от L равняется p от u, как мы здесь предполагаем, то наоборот соответствующий эллиптический интеграл равен u. Точно так же для v. v – это значение соответствующего эллиптического интеграла поскольку b, b от L равняется значению функции Верштрасса в точке v. Дальше мы можем рассмотреть и значение эллиптического интеграла в третьей точке. И с одной стороны, по теореме Абеля, сумма этих трех значений должна быть равна нулю. А поскольку мы предположили, что у нас у плюс в плюс w равно нулю, то это значение должно быть равно w. Потому что есть только одно значение, которое в сумме с двумя данными дает 0. И значит, третье значение э, тоже соответствует ну, вот, третьей точке. То есть c, c от L э, будет равно тогда функции Верштрасса от w. То есть мы получаем вот что. Мы получаем, что если сумма трех точек на комплексной плоскости, на той плоскости, где определена функция Верштрасса, если сумма трех точек равна нулю, то и сумма трех соответствующих интегралов, эллиптических интегралов равна нулю. А кроме того, геометрически это, это можно проинтерпретировать так, что тогда точки на соответствующей точке на эллиптической кривой лежат на одной прямой. Это дает геометрическое определение структуры группы на эллиптической кривой, а именно можно сказать вот что. Можно сказать, вот мы рассмотрим эллиптическую кривую и рассмотрим любую прямую. Возьмем пересечение эллиптической кривой в форме Верштрасса с прямой, тогда э, три точки пересечения в сумме дают ноль. Это, это уже определяет групповую операцию. Если мы знаем, какие тройки точек в сумме дает 0, то мы знаем, как складывают точки. Но надо еще, вообще говоря, вот здесь на этой картинке более, более ясно здесь отмечено это определение. 
То есть чисто геометрически, как определить сложение точек на эллиптической кривой. Пусть у нас даны две точки P и Q. Мы проведем прямую через эти две точки, получим третью точку R с таким свойством, что сумма трех точек P плюс Q плюс R равняется нулю. Теперь мы хотим определить не точку R, а мы хотим определить точку P плюс Q. То есть R у нас будет равно не P плюс Q, а P плюс Q со знаком минус. Поэтому осталось, осталось только понять, что значит знак минус. Знак минус у нас получается вот в каком случае. Когда, значит, как найти минус P? Что такое минус P? Минус P это такая точка Q, которая в сумме с P дает 0. То есть можно еще так написать. Плюс 0 равняется 0. А 0 это тоже какая-то точка на эллиптической кривой, которая объявлена нейтральным элементом. Как вы помните, мы нейтральным элементом объявили точку перегиба, ту точку перегиба, которая находится на бесконечности. И в этом, значит, через эту точку перегиба проходят все вертикальные прямые, то есть она как бы находится на бесконечности, соответствует вертикальному направлению на данной картинке. То есть вот все, все такие вертикальные прямые, я прошу прощения, плохо нарисовал, все вертикальные прямые проходят через нашу точку. Ну, значит, она же обозначалась звездочкой. Это нейтральный элемент в группе. Если мы провели такую вертикальную прямую, то мы как раз и можем написать, что P плюс Q плюс 0 равняется 0. Значит, Q равняется минус P. То есть, чтобы найти минус P, нужно провести вертикальную прямую и найти вторую точку пересечения. Или можно сказать еще проще – Минус P получается SP просто отражением относительно оси X. Из этой картинки теперь понятно, как устроена групповая операция. Мы сначала проводим через точки P и Q прямую, находим точку пересечения с этой прямой, а потом ее отражаем относительно оси X. И вот результат как раз и равен P плюс Q. То есть сложение точек на эллиптической кривой получается вот таким геометрическим способом. Этот геометрический способ имеет следующий, следующий смысл. С одной стороны, точки P, Q и R, которые в сумме дают 0, и которые геометрически лежат на одной прямой, с одной стороны, они получаются из параметризации Верштрасса, из такой тройки точек, которая равна нулю на в плоскости, на которой определена функция Верштрасса, а с другой стороны эти три точки как раз дают нулевое значение, нулевую сумму эллиптических интегралов. Аналитический смысл теоремы Абеля состоит в том, что вот если таким образом выбирать три точки, сумма трех интегралов равна нулю. Можно еще по-другому сказать. Можно сказать, что если мы рассмотрим сумму любых двух эллиптических интегралов, скажем, с верхним пределом А и с верхним пределом Б, рассмотрим сумму двух эллиптических интегралов. Тогда эта сумма двух эллиптических интегралов, она сведется к одному эллиптическому интегралу, а именно нам нужно от звездочки будет просто проинтегрировать до А плюс Б. И это довольно важная теорема о сложении эллиптических интегралов. Опять же, вот частный случай, частный случай теоремы Абеля, собственно, что Абель доказал. Абель доказал для произвольных эллиптических кривых, что если складывать вот такие аналоги эллиптических интегралов, то есть если складывать аналоги, то есть если складывать интегралы от голоморфных один форм на произвольных алгебраических кривых, то сумма сведется к сумме фиксированного числа членов. Если здесь сумма двух интегралов сводится к одному интегралу, то вообще говоря, сумма любого, то в общем случае, в случае алгебраических кривых высокой степени, сумма любого числа интегралов сводится к сумме некоторого фиксированного числа интегралов. Есть ли вопросы?
А можно маленький вопрос про букву обозначения функции Вейштрасса? Я почему-то думал, что это гамма. Нет, вот это называется P, P функция. Это такая, это такая просто красивая буква P. Ага, спасибо. Ну, может, может быть, есть некоторые сходства, но все-таки, да, вот, вот э, э, гамма вот такая, а P вот такая. Понятно, спасибо. Да, я теперь э, перехожу к Якобу Штейнеру или Штайнеру, основателю школы синтетической геометрии. Это математик швейцарского происхождения. Он из крестьянской семьи. Клейн пишет, что чуть ли он не в поле работал первые, но в общем в молодости. Но потом стал интересоваться математикой. Он является учеником такого известного педагога Пестолодца, который пропагандировал развитие геометрической интуиции. Но Пестолодца эти идеи слишком далеко не, не продвинулись, в том смысле, что все идеи Пестолодца относились к развитию самых простейших образов геометрической интуиции, а Якоб Штайнер как выяснилось, обладал настолько сильной геометрической интуицией, что, ну, в общем, он, он, конечно, является самым ярким учеником Пестолодца и превзошел на много, на несколько порядков ту программу «Минимум», которую Пестолодца и продвигал. Штайнер получил впоследствии исследовательскую позицию в Берлине и во многом его талант обнаружился благодаря Крелле. В первом номере журнала Крелле было опубликовано, ну, вот, кажется, кажется, пять работ Штейнера. И в последующих номерах тоже было, было много работ Штейнера. У него, он действительно вот геометр, в отличие от Абеля, занимался, очень не любил формулы. И, может быть, от, от, от Штейнера тоже пошло это разделение на синтетическую геометрию и аналитическую геометрию. В, некотором, в, не, в некоторый момент последователи Штейнера, но это уже не сам Штейнер, а его последователи, его школа, встали в непримиримую оппозицию к тем математикам, которые в геометрии использовали аналитические методы. То есть писали какие-либо формулы, пользовались координатами. Последователи синтетической геометрии считали, что это нарушает частоту геометрии, что в геометрии допустимы только чисто геометрические рассуждения. Может быть, это даже, эта философия даже не столько идет от самого Штейнера, сколько от других более чистых представителей его школы. И вот настолько они стали плести эту геометрическую частоту, что даже бывало так, что научный, это опять же я говорю следуя Клейну, что бывало так, что научный руководитель отказывался от своего ученика, когда обнаруживалось на защите, что в какой-то для доказательства какого-то хоть бы и мелкого утверждения ученик пользовался аналитическими методами, прибегал к каким-то аналитическим рассуждениям. Это противостояние школы синтетической геометрии, аналитической геометрии на самом деле, конечно, ничего полезного не, не породило, и как-то оно рассосалось само собой. Причем можно, можно это интерпретировать двумя способами. Либо можно то, что оно рассосалось, интерпретировать как то, что победила школа, безусловно, победила школа аналитической геометрии. А можно сказать, что, в общем, они как-то слились друг с другом, потому что современные геометры вполне спокойно относятся к симбиозу различных методов, и именно в этом симбиозе и проявляется сила, сила геометрия, совокупность 
То есть сила, сила геометрии, конечно, состоит в том, что, с одной стороны, очень важно представлять какую-то картинку и, может быть, использовать рассуждения, которые апеллируют к наглядным представлениям, а с другой стороны, конечно, вся мощь современной математики, аналитические методы, алгебраические методы тоже должны использоваться, ими нельзя пренебрегать. А вот некоторые результаты. Что я, я повторю, что, может быть, это не вполне справедливо в этом винить самого Штейнера. Так сложилось, что вот его школа потом заняла такую позицию. А у Штейнера есть несколько очень важных, интересных результатов. Штейнер придумал систему Штейнера. Штейнер решил, ну, почти решил изоплинетрическую задачу. Я поговорю, в чем была проблема с решением Штейнера. Придумал такую операцию симметризации Штейнера, опять же, в связи с решением изоплинетрической задачи. Он рассматривал проективную проективное порождение квадрик, он является автором понятия поверхность Штейнера, ну и так далее. Вот, давайте я про конкретные вещи что-то расскажу и начну с эзопериметрической задачи, Это достаточно классическая задача, которая появилась задолго до Штейнера. Требуется найти фигуру. Давайте я сначала на плоскости сформулирую задачу, хотя задача может быть сформулировано в пространстве любого числа измерений. Так вот, на плоскости требуется найти фигуру, у которой задан периметр, и которая при заданном периметре имела бы наибольшую площадь. Интуитивно кажется понятным или даже очевидным, что эта фигура должна быть кругом. Проблема в том, как это доказать. Интуиция, между прочим, связана отчасти с физическими соображениями, потому что очень естественно представить себе фигуру заданного периметра как некоторый воздушный шарик, который, может быть, уже растянулся, но вот дальше растянуться не может, и в котором находится газ. Этот газ, конечно, давит во все стороны и стремится занять максимальную площадь. Но это лучше, конечно, это двумерный аналог трехмерной картинки. В, трехмерной картинке, в трехмерном случае действительно у нас воздушный шарик, у которого площадь уже, уже фиксирована, потому что шарик дальше растянуться не может, а газ пытается занять как можно больше объем. И тогда более-менее понятно и про это нам говорит опыт, как с воздушными шарами, так и с выдуванием мыльных пузырей. Опыт нам говорит о том, что соответствующая оптимальная форма – это форма шара. Или на плоскость это будет формой круга. То есть интуитивно здесь ответ более-менее понятен. Вопрос в том, как это доказать. Пусть такое небольшое замечание. Давайте мы зафиксируем периметр, скажем, L большое. И для данного фиксированного периметра рассмотрим максимальную возможную площадь. Если выражаться аккуратно, и вот здесь как раз это то место, где Штейнер недостаточно аккуратно рассуждал, если выражаться аккуратно, то надо, конечно, обосновать, что такая максимальная площадь достигается, что действительно есть максимум. В современных терминах мы всегда можем рассмотреть верхнюю грань площадей, и верхняя грань, конечно, всегда существует либо как конечное число, либо как бесконечность. Но вот давайте будем обозначать через SM от L эту самую верхнюю грань. Пока что безотносительно к тому, достигается она или нет. Но вот, тем не менее, есть такое очень простое свойство. Если мы периметр увеличим, то площадь от этого может только увеличиться. Это более-менее совершенно очевидно. Потому что вот у нас есть данный периметр L, а нам сказано, что, вот скажем, есть веревка длины L или такая петля длины L, которой нам уже удалось отхватить какую-то большую площадь. А нам сказали, а теперь вы можете использовать еще некоторую длину, 
И вот если мы можем использовать еще какую-то длину, то уж какую-то не нулевую площадь мы этой дополнительной длиной тоже отхватить можем. Поэтому максимальная площадь, которую мы можем обхватить веревкой длины L, она только увеличится с увеличением этой длины, что совершенно очевидно, в том числе и с формальной точки зрения. Ну вот как я здесь нарисовал, если есть дополнительная длина, то мы всегда можем еще какой-нибудь кружочек хотя бы этой дополнительной длины дорисовать. То есть площадь мы всегда можем сделать больше. Изопериметрическое неравенство – это более-менее неравенство, которое эквивалентно утверждению о том, что оптимальная фигура является кругом. Если поверить в то, что оптимальная фигура равняется, является кругом, то тогда действительно максимальное значение площади – это π в квадрате, где r – это радиус круга, соответствующего периметру L. То есть L у нас будет 2 π, а S – будет π в квадрате. Тогда s через l выражается действительно такой формулой. Это l в квадрате разделить на 4π. А значит, изоперинорическое а неравенство – это эквивалентное утверждение о том, что вообще для любой фигуры, не обязательно оптимальной, s не может быть больше. Ну, понятно, что если для, для оптимальной она такая, то для любой другой она не может быть больше. То есть, в общем случае, если у нас есть фигура площади s и периметра l, то есть такое неравенство. S меньше либо равно, чем L в квадрате разделить на 4π. Тесно связано с изоперинтической задачей так называемая задача Дидона. Дидона – это легендарный персонаж. Персонаж, которого, который выдумали греки, по-видимому, чтобы объяснить возникновение Карфагена. Согласно греческой легенде, это такая царица, которая вынуждена была спасаться от преследования, она высадилась на, значит, ну, в общем, спасаясь на корабле, она достигла на этом корабле африканского побережья, там высадилась, вошла в контакт с местными жителями, и местный царь из милости разрешил Дидоне занять некоторую территорию, но небольшую. Он так издевательски разрешил Дидоне занять территорию, которую можно покрыть одной шкурой быка. Но Дидона нашла выход из положения, согласно греческой легенде. Она разрезала эту шкуру на маленькие-маленькие тонкие полоски. Из полосок сделала веревку. И этой веревкой удалось отхватить достаточно большую площадь. Собственно, математические задачи Дидоны. Это, это, это греческая легенда. Вообще понятно, что Карфаген был основан совсем даже не, не греческого происхождения народами. Там жили семитские племена, но вот греки придумали такую легенду об основании Карфагена. Вот Математическая формализация состоит в том, что нам дана некоторая полуплоскость. Но давайте в соответствии с картой, пусть это будет нижняя полуплоскость. На карте это выглядит так, потому что это такой северный, северный берег Африки. И задача Дидона состоит в том, чтобы найти такую кривую с концами на прямой ограничивающей полуплоскость и такую кривую, чтобы эта кривая ограничивала вместе с данной прямой как можно большую площадь. Тут тоже достаточно интуитивно, достаточно понятно, что в задаче Дидоны решением является полуокружность. То есть такая дуга окружности – что центр этой окружности лежит на данной прямой, и дуга, соответственно, перпендикулярна этой прямой. Но проблема состоит в том, чтобы это доказать формально. Штейнер получил доказательство, но при некотором дополнительном предположении, которое он даже явно не осознавал. Штейнер предположил, что оптимальная фигура существует. 
И если оптимальная фигура существует, то в этом предположении Штейнер доказал, что эта оптимальная фигура обязательно является кругом. Или в многомерном случае шаром в соответствующей размерности. Но что Штейнер не доказал, так это то, что эта максимальная фигура, оптимальная фигура вообще существует. И, конечно, с точки зрения формальной строгости, это может быть самое важное и, опять же, с формальной точки зрения самое сложное утверждение. То есть доказательство Штейнера. Штейнер доказал изоперметрическое неравенство с пробелом, логическим пробелом, который позже был восполнен, ну, в общем, несколькими математиками по-разному. Но один из красивых способов заполнить логический пробел Штейнера был предложен Гильбертом. Есть ли вопросы? Тогда сейчас, если нет вопросов, я предлагаю сделать 10-минутный перерыв и вернуться в 10 минут 12, тогда продолжить. Подумайте над вопросами, мы можем начать с обсуждения вопросов. 10-минутный перерыв.